，事出反常必有妖啊！莫名其妙的肖战无机录音室新花絮，这个话题突然冲上热榜高位。大家说四年前的花絮了，在今天突然就被放出了。这波热搜上的，我更想知道的是，内娱又发生了什么了不得的大事，要把肖战抬出来挡枪？肖战的魏无羡这多都多少年了，竟然还能挡枪呢？只能说明肖战的影响力就是牛。一个视频存四年才放出来，不知道发这个视频的人到底是怎么样的人，居心何在？还有的网友评论说，群众的眼睛是雪亮的，被挡枪的那位八成实锤了。有人为爱吃瓜，有人为爱戴假发，有人 CP 超话被炸，真是看得大家莫名其妙的。到底发生了啥？热搜压得快，你也只能发呆又发啥？有看明白的网友说，大家此时此刻你能看到这个热搜，就说明有真瓜被你漏掉了。肖战这个内娱万能挡瓜酱热神器又被推上热搜了，言尽于此，谁见了不说一声肖战也是倒霉。我这个吃瓜群众也只会感叹一句，拿肖战来挡的瓜都是震惊内娱的大瓜。在单纯喜欢肖战的粉丝眼里，大家也是处于非常理智的状态。咱们不吃瓜，粉丝们是在花絮当中再次感受到了歌手肖战清澈的嗓音和认真。最近两年，肖战的重心都放在了演艺事业上，加之低调专心搞事业。参加的活动也是屈指可数，舞台肖战真的是特别罕见了。之前大家说有演员肖战一口饭吃，就有歌手肖战一口汤喝，但是最近播出的剧集当中，肖战没有演唱剧中的主题曲或插曲，也是能看出肖战专心发展演艺事业的决心。这也是让喜欢歌手肖战的朋友们略有遗憾。年末这也是到了各大平台的一场又一场盛大的年末总结会，应该也要开始了，很是期待舞台上的歌手肖战出来和大家见面呀。至于肖战这个莫名其妙的花絮到底为谁挡枪？肖战曾说过假话瓜不要吃，吃多了会拉肚子，所以咱们还是吃瓜不信瓜，跟住大帅哥的脚步为好。您说呢？网上爆料了《射雕英雄传》导演徐克对肖战的看法，一定程度上也是导演选择肖战饰演郭靖的理由。简言之就是一句话：肖战身上郭靖的实力、演技值得信赖，也是一位非常具有影响力和号召力的演员。值得一提的是，之前还爆料徐克导演把肖战作为郭靖不二人选，谈不成就不拍了，是真是假不知道。但导演绝对非常信任肖战。据悉，徐克导演爆料了选择肖战主演《射雕英雄传》，饰演电影里郭靖一角的理由。肖战有郭靖的实力，演技这一块值得信赖，更不用说肖战自带影响力和号召力。现实一点，肖战具有票房号召力，观众们愿意买账。另外，之前网上爆料徐克导演早就相中肖战了。成为郭靖的不二人选，谈不成就不拍了，霸气侧漏。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待。还是那句话，内容是真是假并不清楚，但有一点可以确定，之前董事长也说过了，选择肖战绝对是深思熟虑的结果，综合考量了非常多因素，包括定妆、表现、状态等。对于肖战来说，肖战确实是一位非常优秀的实力派演员，出道至今这么多年，七年了，从来都没有让观众失望。总之，祝福肖战。看起来这部电影就要杀青了，越来越期待肖战在电影里的精彩表现。我们大家也确实好久都没有看到肖战的新电影了，相信肖战一定会让人眼前一亮。肖战和庄达飞主演的新电影《射雕英雄传》进入了拍摄尾声，网上也频频爆料关于这部电影的消息，曝光了徐克导演选择肖战来饰演郭靖的原因，可以说是直接点将肖战。非常欣赏这位年轻的好演员。值得一提的是，肖战能够拿到这个角色，绝非依靠流量。徐克这样的大导演，考虑的方面非常多，实力、妆容、气质等都非常重要。据悉，网上曝光肖战《射雕英雄传》是徐克导演直接点将，顾名思义就是很早就相中了肖战，将肖战作为郭靖这个角色的不二人选。另外，网上之前就曝光了选择肖战的主要原因，绝非依靠流量，这只是其中一个方面，更重要的是实力和气质，只有这样才可以走得更远。从粉丝们的反响来看，大家的态度就是期待和支持。如今这部电影的拍摄工作进入了尾声，看起来很快就要杀青了。祝福肖战这段时间拍戏一切顺利。另外，更重要的是，这个春节有所期待，这部电影会在春节档上映，早就迫不及待想看到了。总之，祝福演员肖战，看到肖战的发展状态还是这么火热，非常开心，也相信肖战一定可以继续努力，再创佳绩。与此同时，肖战接下来的工作很快就要揭晓了。不管是什么，不管肖战的选择和决定如何，我们都会继续支持肖战，也祝福肖战接下来的工作可以顺顺利利，肖战平平安安。娱乐圈每一个从小糊糊时期走过来的艺人，除了有着可供粉丝们考古的青葱岁月外，还有足够令自己社死的过去，这一点谁都逃不掉。
只不过肖战在这群人中会好一点。怎么说，他进入娱乐圈都已经二十五岁了，是个足够成熟的成年人，不太容易有太过严重的黑历史。只不过刚刚出道的肖战必须要服从公司安排，有那么一些让如今的他无脸不愿看的作品也实属正常。作为肖战的母校，重庆工商大学在肖战火遍全网之后，也是名气水涨船高。谁让人家出来这么一位优秀校友呢？不但将肖战的照片放在学校优秀毕业生的公示栏中，更是直接因为肖战而获得了极高的报考率。如此一来，那个曾经在重庆工商大学是校草，参加合唱团，毕业了还得老师推荐的肖战，更是学校领导们的心头宝了。最近，重庆工商大学大学又一次整活了，在学校直接播放了肖战刚刚出道时期主演的电视剧《超星星学员》。下面那一溜串的学弟学妹们。就这么直勾勾的看着，已经成为内娱顶流的肖战曾经的大作。看到好笑的时候，还跟同学们一起讨论，很好，已经在替肖战尴尬了。曾几何时，肖战在宣传《超星星学员》时说：“你如果不看《超星星学员》，对不起，那我们没办法做朋友。”现在的肖战，你只要不提《超星星学员》，我们还可以做朋友。可想而知，这部中二奇幻的校园剧带给肖战的社死感有多大，以至于让他提都不想提。一旦采访被问及，那可真是希望自己分分钟钻地缝里去啊！不得不说，重庆工商大学在宣传肖战方面是真的很到位。无论是社交平台上肖战被造谣学历，还是质疑人品，重庆工商大学都会以官博的形式力挺肖战，为肖战辟谣。在短视频平台上，无论肖战有什么作品，有什么出圈的语录，重庆工商大学也总会走在粉丝们前面，早早活跃宣传，用尽自己的一切都要让所有人知道。肖战真的是有被自己的母校好好关照的，只不过这次的《超星星学员》播放之局，恐怕是要让肖战原地无脸钻地缝了。拍摄这部剧时正好是肖战减肥进行时，所以方天泽比日常见到的肖战都要圆，而且还被涂了黑粉。再加上那独属于哇唧唧哇旗下编剧塑造的独特世界观，都足够让人无法直视。想想一下，现如今在红毯上支霸的肖战，出现在各路品牌方视频中绝美的肖战。过个生日就能引起全球热搜的肖战，这么光鲜亮丽的大明星，突然被自家母校组织了一场大规模考古。肖战在看到别人受伤后，霸道的扔出一沓创口贴。肖战在女朋友被绑架后，绑匪说橙汁儿在我手上，而肖战回答他什么在你手上，你在摸他吗？你个流氓，这差距谁看了不说一句我的妈呀！很好，已经又一次替肖战尴尬了。